హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దాచిస్ కిచెన్ వ్లాగ్స్లో ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ మౌత్ వాటరింగ్ ఫామ్ హౌస్ పిజ్జా టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి అది ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా మరి ఫామ్ హౌస్ పిజ్జాకి ముందుగా ఇక్కడ ఒక కప్పు మైదా తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ రుచికి తగినంత సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ షుగర్ వన్ టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక కప్పు పెరుగు ఫస్ట్ వాటర్ వేయకుండా ఇవన్నీ మంచిగా కలుపుకోవాలి మీ దగ్గర ఆలివ్ ఆయిల్ లేదంటే నార్మల్ ఆయిల్ అయినా తీసుకోండి ఇవన్నీ మంచిగా కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ సాఫ్ట్ డో ప్రిపేర్ చేసుకుందాం పతి పిండి కన్నా కూడా కొద్దిగా సాఫ్ట్ ఉండాలండి మనం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల పిజ్జాలు చూసాం కదండి అందులో ఇది ఒక వెరైటీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వెరైటీస్ పిజ్జాస్ అన్ని చేసుకుందాం మన ఛానల్లో ఇలా బాగా కలుపుకో మరొక్క స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ అండి ఇలా ర్యాప్తో సీల్ చేయాలండి ర్యాపరే ఉండాలని ఏం లేదండి మీ దగ్గర లిడ్ ఉంటే లిడ్ పెట్టేసుకోండి ర్యాపర్ ఉంటే ఇంకా ఎయిర్ అనేది వెళ్ళకుండా మనకి ఇంకా సాఫ్ట్ అవుతుంది డో అందుకని నేను ర్యాప్ వేస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ రెస్ట్ చేయాలండి ఫామ్ హౌస్ పిజ్జాకి మనం ఇక్కడ త్రీ కలర్స్ క్యాప్స్కమ్ తీసుకున్నాము అలాగే స్వీట్ కార్న్ ఇవి వచ్చేసి మష్రూమ్స్ మనకు సూపర్ మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి మష్రూమ్స్ వీటిని ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం నీట్గా కడుక్కొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా అప్పుడే మనకి మంచిగా ఉడుకుతుంది అవెన్లో అయితే మనకి కొంచెం తిక్ కట్ చేసినా కానీ ఉడుకుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనం వితౌట్ అవెన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా సన్న సన్నగా స్లైసెస్ చేసుకోవాలి ఈ ర్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ మనము కొద్దిసేపు పిండిని మసాజ్ చేద్దామండి టూ పార్ట్స్ చేసుకుందామండి దీన్ని ఇలా చేసుకొని మనము చపాతీ లాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా పొడిపిండి చల్లుకోవాలి ఇలా పొడిపిండి చల్లుకొని మనము మీడియం సైజ్ చపాతీ ఉంటుంది కదా అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం ఇలా చేయితో అనుకుంటే మనకి తర్వాత రోలర్తో స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు రోలర్తో స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం మనము ఇలా తీసుకొని కిందంగా ఏమి పిండి లేకుండా దేని మీద అయితే కాల్చుకోవాలనుకుంటున్నామో దాంట్లోకి తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడ తవ్వలో చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్రై ప్యాన్లో ఈ ప్యాన్కి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ కుకింగ్ ఆయిల్ కానీ ఏది ఉంటే అది అప్లై చేసుకోండి మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది పిజ్జా ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న దాన్ని ఇందులో వేసుకొని ఇంక కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి రౌండ్గా వచ్చేలాగా నేను ఇక్కడ చాలా తిని చేస్తున్నానండి మీకు కొంచెం మందం కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు మందం ఇష్టమైతే మందం చేసుకోండి క్రిస్పీ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇలా తిని చేసుకోండి లేయర్ బాగుంటుంది టేస్ట్ ఫోక్తో ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి కంపల్సరీ ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పొంగకుండా ఉంటుంది పిజ్జా ఇప్పుడు పిజ్జా సాస్ని అప్లై చేసుకుందాం ఒక 
ഹോംമെയ്ഡ് പീസ സാസ് സ്പൈസി പീസ സാസ് ഇലാ ഈവെൻ ഗാ അപ്ലൈ ചെയ്സ്കോലി ഇപ്പോൾ മനമു ഡൈസഡ് ചീസ് വേസ്കുണ്ടാമണ്ടി മോജരില്ല ഡൈസഡ് ചീസ് ഇതി എജിസ് നീ നീത്തിക ഇല്ല പെട്ടേസ്കുണ്ടാമണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് കാർന നേസ്കുണ്ടാമണ്ടി ഓലീവ്സ് അണ്ടി ഗ്രീൻ ഓലീവ്സ് അയിനാ ബ്ലാക്ക് ഓലീവ്സ് അയിനാ ഏ ഉണ്ടേ അവി ആഡ് ചെസ്കോണ്ടി ഇപ്പുടും മല്ലി വകലേരു ഡൈസിട് ചീസ് पिज़ा की मोजरीला चीज़ इतने चाला बांट दो नंदी टेस्ट रिफ्लेक्सी पड़ो पिज़ा मिक्सर और ही है ना मिक्सर हेल्प से है ना बाने आउट दो नंदी ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి మీకు బేస్ క్రంచిగా కావాలి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోండి లేదు కొంచెం సాఫ్ట్ ఉండాలంటే టెన్ మినిట్స్లో పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుందండి స్టీమ్ అంతా పోకుండా ఈ హోల్ని కవర్ చేసేద్దామండి ఒక క్లాత్తోనైనా కాటన్తో అయినా ఈ స్టీమ్ వెళ్ళడం వల్ల మనకు వెజ్జీస్ అనేవి సాఫ్ట్ అవ్వవు ఇలా స్టీమ్ని వెళ్ళకుండా కవర్ చేస్తే మనకు వెజ్జీస్ చాలా సాఫ్ట్ అవుతాయి ఇజే రెడీ అయిందేమో చూద్దామండి पिज बुक्त स्टव आफ्सा मन प्लेट कटेकंदा सिक्स पीसेस 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 चूसर कदमी एंत टेस्ट उमिनो स्टैल पाम हाउस पीजा चला टेस्ट उठी इंटर तैयार कामेंट रूप में तेजे अलगे ना वीडियो ने लाइक चेयर शेर चेयर सब्सक्रैब् चेयर पक्ने बेल ऐक्टेट द्वारा नीचे लेटेस्ट अपलोडसोटिकेसन रूप में वस्ताई थैंक यू